அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க பிரேமா சரவணன் பேசுறேன் இன்னைக்கு நாம பேச போற டாபிக் என்னன்னா எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நம் கையில் இல்லை அப்படிங்கிற பத்தி தான் பேச போறோம் நாம இத்தனை நாளா என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இத்தனை வருஷ காலமா நாம எல்லாருமே இத்தனை வருஷமா நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நாம கொண்டு வந்தது அதை நாம தான் கிரியேட் பண்றோம் அந்த எண்ணங்களே நாம தான் கொண்டுட்டு வரோம் அப்படின்னு தான் இத்தனை வருஷ காலமா நாம நினைச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனா நம்ம பகவத் ஐயாவை சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியுது இந்த எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நாம கொண்டுட்டு வரல அது வந்து தானா தான் வருது அந்த எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நமக்கு வந்த பிறகுதான் இந்த எண்ணம் நமக்கு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதை தவிர வர்றதுக்கு முன்னாடி அடுத்த வினாடி நமக்கு இந்த எண்ணம் வரும் இந்த உணர்வு வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு முன்கூட்டியே எல்லாம் தெரியாது இப்ப ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம சந்திக்கிறோம் சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த வந்து நம்முடைய ஆள் மனதில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இயல்புகள் தகுந்த மாதிரி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான இயல்புகள் வரும் இல்லையா அவங்க அவங்க இயல்புகள் தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சூழ்நிலையை நாம சந்திக்கும் போது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாறான ஒரு எண்ணங்கள் உடனே கிரியேட் ஆகுது எண்ணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அந்த எண்ணம் வந் வந்திருக்குது அந்த எண்ணம் வந்த அடுத்த வினாடி அதற்கான உணர்வு நமக்கு வந்துருது அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி எண்ணம் வந்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம உணர்ந்து அதுக்கான செயலை வந்து நாம செய்வோம் ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நான் இந்த எண்ணத்தை நான் கொண்டு வந்தேன் எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி எண்ணம் எல்லாம் நான் ஏன் சிந்தனை பண்றேன் எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி கெட்ட கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் வருது தேவையே இல்லாத எண்ணங்கள்லாம் ஏன் வருது அடுத்தவங்க மேல பொறாமையான ஒரு எண்ணம் வருது அடுத்தவங்க மேல ஒரு கோபமான எண்ணம் வருது இல்ல அடுத்தவங்க மேல ஒரு மோசமான ஒரு பழி வாங்குற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நாம எல்லாம் நினைச்சுக்கிறோம் நாம கொடுத்து வந்தோம் என்னுடைய மிஸ்டேக் தான் இது நான் இவ்வளவு ஒரு கெட்ட எண்ணத்திலேயே நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மள நாமளே குற்றம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நம்ம அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வர்றகிற எல்லா எண்ணங்களுமே நாம கொண்டுட்டு வந்தோம் நான் தான் கொண்டு வந்தேன் பிரேமாவாகிய நான் தான் அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வந்தேன் நான் நினைச்சுக்கிறேன் நான் தான் அதுக்கு எல்லாமே மூல காரணம் நான் தான் சரியில்லை என்னுடைய எண்ணங்கள் சரியில்லை அந்த எண்ணங்களை நான் மாத்தி அமைக்கணும் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வருது பழி வாங்குற மாதிரி எண்ணங்கள் வருது அந்த மாதிரி என்னுடைய எண்ணங்களை நான் கொண்டு வந்தனாகவும் அந்த எண்ணங்களை சரி செஞ்சு நல்ல எண்ணங்களை எனக்குள்ள விதைக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து முயற்சி பண்றேன் அந்த முயற்சி வந்து பெரும் போராட்டமா போயிடுது பெரும் போராட்டமா போய் அதுக்கு நாம ஒரு பயிற்சி செஞ்சு அதுல நாம தோத்து போய் மறுபடியும் திருப்பி அதே ஒரு விஷயத்த நாம செயலை செஞ்சு அந்த எண்ணங்கள் இன்னும் டபுளா தான் போகும் நம்ம ஒண்ணு கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண அந்த எண்ணங்களுடைய பவர் வந்து இன்னும் அதிகமா தான் போகும் இப்ப நம்ம எண்ணங்களை வந்து ஒரு ஃப்ளோல விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த எண்ணங்கள் வந்து நீரோட்டம் மாதிரி அடுத்த செகண்ட் மாறிட்டே இருக்கு நாம வந்து ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே அந்த எண்ணத்தை பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அது நான் இந்த எண்ணம் அப்படி எனக்கு வந்துட கூடாது நான் இப்படி யோசிக்க கூடாது நான் இவ்வளவு கீழ்த்தரமான ஒரு நபரா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கு அந்த ஒரு எண்ணத்தை நம்ம கையில எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி நான் குற்றம் உணர்ச்சிக்கிட்டு இந்த எண்ணம் நமக்கு வந்துருச்சே வந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப அதுதான் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணம் வந்து நமக்கு வந்த பிறகுதான் நம்ம ஒரு எங்கேயோ ஒரு எண்ணம் வந்திருக்குது அப்படிங்கிறதே நம்மளால உணர முடியும் இப்ப உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாம வந்து தெருவுல போயிட்டு வரோம் திடீர்னு ஒரு நாலஞ்சு நாள் நம்ம சுத்தி திருவில எடுத்துட்டு வருது பார்த்த உடனே நம்ம உடனே என்ன ஆகுது ஒரு எண்ணம் வருது சூழ்நிலையில நாம மட்டும்தான் தனியா இருக்கும் சுத்தி ஒரு நாலஞ்சு நாய் வந்துருது அப்ப நம்மளுக்கு அது பார்த்தோன்னே என்ன வரும் அது பார்த்தோடனே நமக்கு ஒரு என்னடா டக்குன்னு ஒரு சூழ்நிலை பார்த்துடனே உடனே ஒரு எண்ணம் அட நாய் எல்லாம் இருக்கு நம்ம என்ன செய்ய போதோ தெரியல கடிச்சிருமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த எண்ணம் வந்த அடுத்த வினாடியே நமக்கு பயங்கர உணர்வு 
அந்த பயங்கர உணவு வந்த உடனே நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்துடுது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஏன் வருது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்ததுக்கு உடனே நாம அங்கிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையை யோசிக்கிறோம் அந்த இடத்துல இருந்து ஓடலாம் இல்ல அந்த நாயை எல்லாம் எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணலாம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த உணர்வு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ரோட்ல போயிட்டு வரும் திடீர்னு ஒரு ரோட்ல போகும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நம்ம இது இதைச்சா ஒரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்துறோம் பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன ஆகுது அந்த சூழ்நிலை இப்போ வந்து நம்மளுடைய இயல்பு வந்து ஒரு ரொம்ப பயந்து பயந்த சுபாவமா நமக்கு ஆன்மீனுக்கு நம்மளுடைய இயல்பு அப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இயல்பு இருக்கும் ஒரு சிலர் ஒரு விஷயத்துக்கு பயப்படுவாங்க ஒரு சிலர் அந்த விஷயத்துக்கு வந்து பயப்படவே மாட்டாங்க ரொம்ப கேஷுவலா எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு இயல்பு இருக்கு அவன் ஏன் பயந்துக்கலாம் அவன் எல்லாம் டெய்லி மாறுக்கலாம் அந்த எனக்கு ஏன் பயம் வருது அப்படின்னாக்கா அது உங்களுடைய நேச்சர் உங்களுடைய இயல்பு அவன் எந்த நடந்தாலும் கவலவே பண்ண மாட்டேன்றான் ஜாலியா இருக்கிறாங்க என்னால வந்து அந்த மாதிரி இருக்க முடியல நான் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா கூட ஒரு சின்ன ஒரு கவலை வந்தா கூட நான் வந்து பயந்துக்கிறேன் கவலைப்படுறேன் மற்றவங்கள மாதிரி அதை விட்டுட்டு என்னால ஜாலியா இருக்க முடியல அப்படின்னு நினைச்சா அது வந்து அவங்களுடைய நேச்சர் இப்ப நம்மளுடைய நேச்சர் என்னன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னா கூட அதை பயந்தக்கூடிய சுபாவம் நம்மளுடைய இருக்கு அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இயல்பு அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடிய இயல்பையே நம்முடைய மனமும் உணர்வுகளும் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பயத்திலையும் அந்த கவலையில் இருந்து கூட நம்ம ஒரு தெளிவான ஒரு மனநிலையை நம்மளால வர முடியும் இப்ப அதுக்குதான் நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் புரியுதல் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் ஐயா வந்து இதோடைய எப்பேற்பட்ட ஒரு பயந்தக்கூடிய சுபாவம் இருந்தாலும் சரி இல்ல கவலைப்படக்கூடியவங்களாக இருந்தாலும் சரி அதுக்காக தான் இந்த சொல்யூஷன் வந்து ஐயா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுல என்னன்னா யாருக்கு எந்த எண்ணங்கள் வந்தாலும் அந்த எண்ணங்களுக்கான உணர்வுகள் பின்னாடியே வரும் ஒரு கவலைப்பட்டீங்கனாலும் சரி ஒரு பயப்பட்டாலும் சரி இப்ப பயம் ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்து ஒரு நாய பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு ஒரு தாட் இது நம்மளை கடிச்சிருமோ என்னமோ பண்ணிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வந்த உடனே ஒரு பயம் வந்து பயங்கர உணர்வு வந்துடும் இப்ப அதே மாதிரி ரோட்டு போறோம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்த உடனே நம்ம அந்த ஆக்சிடென்ட் அந்த சூழ்நிலையை பார்த்த அடுத்த வினாடி நமக்கு ஒரு தாட் வருது அடடா இப்படி நடந்து போச்சுன்னு ஒண்ணு கவலைப்படுவோம் அடா நம்மளால இன்னாலும் இங்க இருக்கவே முடியாது எனக்கு பார்த்தாலே பயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும் அப்ப அந்த தாட்டு வந்த அடுத்த வினாடியே அந்த பயமோ இல்ல கவலைங்கிற உணர்வோ நமக்கு அடுத்த வினாடி இந்த தாட்டு வந்து அடுத்த வினாடியே அந்த அதுக்கான உணர்வுகள் நமக்கு வந்துடும் அந்த உணர்வுகள் வந்த உடனே அந்த உணர்வுக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் நமக்கு வந்துடும் இப்போ ஒரு ஒரு சூழ்நிலை கண்டோடனே ஒரு பயம் வருது வச்சுங்கன்னா அந்த பயம் வரவங்க பயம் வரவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பயம் வந்தனே ஒரு மாதிரியா உடம்பு வந்து நமக்கே நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த உணர்வுகள் வந்து ஒரு உடம்புல ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ணும் இப்ப அதே மாதிரி ஒரு பிடிக்காத ஒருவங்களை பாக்குறோம் அவங்களை பார்த்தோடனே நமக்கு கோபம் வருது நம்ம சொல்லியா நம்மளுக்கு கோபம் வந்துச்சு நம்ம இவங்களை பார்த்தோடனே நம்ம இப்படி கோபம் வருமோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு யாரும் சொல்லி எல்லாம் வர்றது நம்மளோட டெக்கார்டிங் இருக்கு அவங்க வந்து நமக்கு பிடிக்காதவங்க இவங்க நமக்கு பிடிச்சவங்க இவங்க நமக்கு வேண்டியவங்க இவங்க நமக்கு வேண்டாதவங்க இவங்க வந்து நல்லா செஞ்சவங்க இவங்க கெட்டா செஞ்சவங்க அப்படிங்கறத நம்மளோட மெமரி நம்ம இருக்கு அப்போ அந்த அவங்கள அந்த சூழ்நிலையை பார்த்த உடனே நம்ம ரெக்கார்டிங்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ணுது ஒரு இது இது வந்து நமக்கு தே பிடிக்காதவங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம கெட்டா செஞ்சவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச அடுத்த வினாடியே அவங்க மேல வந்து போகுங்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் வருது ஒரு ஒரு எண்ணம் வருது அவங்க பார்த்த அடுத்த வினாடி ஒரு எண்ணம் வருது இப்படி நம்மள பண்ணிட்டாங்கல்ல இவங்க தான் இப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துரு அந்த எண்ணம் வந்த உடனே உடனே அந்த கோபம் அப்படிங்கிற அந்த ரியாக்ஷன் வந்துரு உணர்வு வந்து இந்த கோபம் வந்தோடனே நமக்குள்ள ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஒவ்வொரு உணர்வுகளுக்குமே ஒரு ஆசையாக இருந்தாலும் சரி இல்ல நம்ம கவலைப்பட்டாலும் சரி அழுதாலும் சரி இல்ல ஒருத்த மேல வந்து ரொம்ப கோபமா டென்ஷனா இருக்கணும் அப்படின்னாலும் சரி இல்ல பயப்பட்டாலும் சரி அதற்கான எண்ணங்கள் தகுந்த மாதிரியான ஒரு ரியாக்ஷனும் வரும் அந்த ரியாக்ஷனுக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் உடம்புல
அதனுடைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப அது வந்து உடம்பு தொந்தரவு பண்ணாது இதே வந்து நம்ம எத்தனையோ பேரை பாக்குறோம் எத்தனையோ விதமான சூழ்நிலைகள் எத்தனையோ விதமான பிரச்சனைகளை பார்க்கும் போது அததுக்கு உண்டான எண்ணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டேதான் இருக்கும் அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்குமே ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குமே உயிர் கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா இப்ப வர பிரச்சனை வந்து இப்ப நான் வந்து இப்ப வந்து நான் போ ஒருத்தர் பாக்குறேன் பார்த்த உடனே அடுத்த வினாடியே வந்து எனக்கு ஒரு தாக்கு வருது இவங்க நம்ம பிடிக்காதவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாக்கு வருது தாக்கு வந்தோடனே நமக்கு போ வரும் போ வந்தோடனே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகுது உடம்புல அப்போ நாம இந்த எல்லா வினாடிகளும் இப்படியே பாத்துட்டே இருந்தோம்னா அப்ப நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி 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 நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு வந்து அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால வர பாதிப்புகள் வந்து நம்ம தொந்தரவு அதிகம் போடும் அப்போ நம்ம என்ன அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா எப்பேற்பட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலுமே சரி எப்பேற்பட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலுமே சரி அதாவது ஒரு கெட்ட எண்ணங்கள் பொறாமையான எண்ணங்கள் ஒருத்தரை பார்த்து கோபமான எண்ணங்கள் எந்த விதமான எண்ணங்களாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்த பின்னாடி தான் இப்படி ஒரு கோபம் வந்திருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியுமே தவிர நாமெல்லாம் அந்த எண்ணத்தை கொண்டுட்டு வரல நமக்கும் அந்த எண்ணத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இப்ப நாம அப்படி தெரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா நாம வந்து அது மேல ஒரு பண்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சி நம்ம கிட்ட போயிடும் இப்ப நம்ம வர்ற எண்ணத்தை குளிச்சு வச்சுக்கிட்டு நான் குடுத்து வந்தேன் நமக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் எனக்கு வரலாமா நான் எவ்வளவு நல்ல விதமாக இருக்கிறேன் எனக்கு இப்படி ஒரு கெட்ட எண்ணம் வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறது எல்லாம் கஷ்டப்படுறோம் நமக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வரலாமா நமக்கு இப்படி ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு எண்ணம் வரலாமா அடுத்தவங்க மேல இப்படி நம்ம கோவப்படலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான நம்ம சிந்தனைகளுக்குள்ள போய் நமக்கு நாமே குற்ற உணர்ச்சி பண்ணிடும் அப்போ மனதை பற்றி நான் புரியும் போது எண்ணங்கள் அனைத்துமே சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாறு நம்முடைய இயல்புக்கு தகுந்த மாறு அதுக்கான எண்ணங்கள் மட்டும்தான் வரும் வந்த பிறகுதான் நமக்கு அந்த எண்ணங்கள் வந்துருக்குன்னு தெரியும் அப்போ வருகின்ற எண்ணங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம இப்படி எந்த எண்ணமாக இருந்தாலும் சரி அதோடைய ஆயுள் வந்து வெறும் அரை வினாடி தான் எந்த எண்ணம் வந்தாலுமே இப்போ ஒரு ஊரு பத்தி நம்ம எப்படி பேசிருக்கிறோம் ஊரு பத்தி சொன்னா அதனுடைய மனம் வந்த பிறகுதான் அதனுடைய அந்த மனத்தை வந்து நம்மளால சுவாசிக்க முடியும் உணர முடியும் இல்லைங்களா அது மாதிரி வந்த எண்ணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இந்த எண்ணம் வருதுன்னு நமக்கு தெரியும் அதுல நல்ல எண்ணம் வரலாம் கெட்ட எண்ணம் வரலாம் எப்பேற்பட்ட எண்ணம் வேணாலும் வரலாம் அந்த வெளியில வந்தனா அது அது போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் அரை வினாடி தான் அதனுடைய ஆயு ஐயா அதான் சொல்றாரு எல்லா எண்ணங்களுக்கும் ஆயுள் வெறும் அரை வினாடி மட்டுமே ஆனா நாம என்ன பண்றோம் அந்த எண்ணம் வந்த உடனே நாம அதை கையில எடுத்துக்கிட்டு நான் இப்படி என் நான் இப்படி நினைக்கலாமா எனக்கு இப்படி ஒரு கெட்ட எண்ணம் வரலாமா அப்படின்ட்டு நம்ம எண்ணத்துல போயே கனெக்ட் ஆயிடும் அங்கதான் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நம்ம அந்த எண்ணத்தை கனெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து அப்படியே டிராப் ஆகி நின்று ஃப்ளோல இருக்கு நம்மள எண்ணங்கள் ஒரே தாவில தங்கி போயிடுது அப்ப நாம வந்து அந்த எண்ணத்தை பிடிச்சி சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு வந்து ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு மடங்கா நம்ம சிந்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ சிந்தனை பண்ணும் போது நம்மளுடைய மனம் அறிவு எல்லாமே அந்த சிந்திப்ப நம்ம வந்த எண்ணத்து மேல ஏதுமே சிந்தனை பண்றதுலயே செலவாயிடும் அப்போ வெளியில நம்மளுடைய செயல்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படும் ஏன்னா நம்முடைய கவனம் எல்லாமே வந்து போயிட்ட எண்ணத்தை நாமளா பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அது மேல ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வரும் வந்து அது போயிடுச்சு அந்த எண்ணம் அந்த சூழ்நிலையை சந்திச்சுது சந்திச்சு அடுத்த வினாடி ஒரு எண்ணம் வந்தது வந்தவுடனே அந்த எண்ணமும் போயிடும் ஆனா போற எண்ணத்தை நாமளா பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அது மேல உட்கார்ந்துக்கிட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் அதை போக விடாம தடுத்துட்டு இருக்கும் அப்போ நம்மளுடைய கவனம் எனர்ஜி எல்லாமே எங்க போகும்னா நாம வந்துட்டு போகக்கூடிய அந்த எண்ணத்து மேலதான் நம்ம கவனத்தை குவிச்சுட்டு வரும் அப்புறம் நம்ம கவனம் வந்து வெளியில நம்ம வேலையில எப்படி வரும் அப்ப என்ன வரும் வெளியில நம்மளுடைய செயல் கெட்டு போகும் நம்மளுடைய வேலை கெட்டு போகும் அங்கிருந்துதான் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்ப நாம என்ன சொல்லணும்னா எந்த எண்ணமாக இருந்தாலுமே சரி அந்த எண்ணம் எப்படி வருதோ அப்படியே போயிடும் 
அது எவ்வளோ மட்டமான எண்ணமா இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ நல்ல எண்ணமாக இருந்தாலும் சரி அது என்ன வேணாலும் வந்துட்டு போகும் எப்படி வேணாலும் நம்மளை போட்டு கொலைப்பட்டு எந்த என்ன வேணாலும் வருத்தோம் எப்படி வேணாலும் நம்மள வந்து என்ன போட்டு இந்த பிரச்சனை நம்மள போட்டு மண்டே கொலைப்புதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால எப்படி வேணாலும் அது கொலைப்பி பார்க்கட்டும் என்ன வேணாலும் பண்ணட்டும் நாம் என்ன பண்ணா அது என்ன கூட பண்ணிட்டு போகுது நாம நம்முடைய கவனம் எல்லாமே வெறும் வேலையில மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம மனசு சொல்ற எல்லா எண்ணத்தையுமே அப்படி விடக்கூடாது ஏன்னா மனசை வச்சுதான் நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில எல்லா செயலுமே எல்லா வேலையுமே மனசுல வர எண்ணத்தை வச்சுதான் நம்ம செயல்படுத்து அப்போ வாழ்க்கைக்கு தேவையான எண்ணங்களும் வரும் தேவையில்லாத எண்ணங்களும் வரும் தேவையான பயமும் வரும் இப்ப ஒரு இப்ப நாய் வந்துருச்சு நான் பார்த்தோமே ஒரு பய உணர்வு வந்துரு அப்படின்னா அது நமக்கு ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் அந்த இது பய உணர்வு வந்துரு அப்ப பய உணர்வு வந்துச்சுன்னா தான் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி நாம அந்த இடத்துல இருந்து ஓடுறதுக்கோ இல்ல வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மள தான் நம்மள வந்து தற்காத்து கொள்றதுக்கான ஒரு எச்சரிக்கையாக ஒரு சேஃப் கார்டா தான் அது இருக்கு இப்ப அது நாம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம எந்த சூழ்நிலையில எந்த பாதிப்புமே இல்லாம தானா நாமளா கற்பனையா ஒரு விஷயத்த சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பயம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு நாம வந்து நம்ம யோசிச்சு யோசனை பண்ணி பாக்கலாம் வரி வச்சு நம்ம யோசனை பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப வெளியில எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல இது வந்து நாம எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு அதாவது மனம்ங்கிறது வந்து எல்லா விதமான எண்ணங்களையும் கொடுக்கக்கூடியதுதான் மனம் அப்படிங்கிறது நம்ம வாங்குறோம் அதாவது நடக்கிறது நடக்காதது இருக்கிறது இல்லாதது எல்லாரி எல்லாத்தையுமே காமிக்கிறது தான் மனம் அப்போ மனசுல காமிக்கிற எல்லாத்தையுமே நாம எடுத்து செயல்படுத்தணும்ங்கிற அவசியம் கிடையாது மனசுல வர்றது நம்ம அறிவு கூடியுமா அது கரெக்டா தான் நமக்கு சொல்லுது நம்ம எச்சரிக்கை பண்ணுது இந்த விஷயம் நம்ம நடக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எடுத்து செயல்படுத்தணும் ஒண்ணுமே இல்ல எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல இப்ப எதுவுமே இல்ல தானா சும்மா ஒரு பயத்தை கிரியேட் பண்ணி ஒரு சந்தேகத்தை கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு பண்ணுதுன்னா அதுக்கு நம்ம அறிவு இது எதுவுமே இல்லாம நம்மளுக்கு பயத்தை கிரியேட் பண்ணுது இதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறது நம்ம விட்டு நம்ம வெளியில நம்ம வேலை என்னவோ அதுல கவனத்தை செல்லும் இல்ல இதுவே வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு பயத்தை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா அப்ப நம்ம அதுக்கு எஃபோர்ட் எடுக்கணும் அப்போ மனதுல வரக்கூடிய எண்ணங்களுக்கு நமக்கு இது தேவையா தேவையில்லாத எண்ணமா அப்படிங்கறத நாம யோசனை பண்ணணும் இப்ப நம்ம அதை டிசைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து நம்ம தேவையான எண்ணமாக இருந்தா வாழ்க்கைக்கு நமக்கு தேவையான எண்ணங்களா இருந்தா அதை எடுத்து நம்ம செயல்படுத்தலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு மனசுல வந்து இப்போ ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு வச்சுங்க இப்ப நாளைக்கு ஸ்கூலோ காலேஜோ பசங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நாளைக்கு இந்த டைம்ல வந்து நம்ம அங்க போய் அவனை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அவனுக்கு அமௌண்ட் ஃபீஸ் கட்டணும் இல்ல வந்து கேஸ் புக் பண்ணணும் இல்ல பேங்க்குக்கு போகணும் இல்ல ஆபீஸ்ல இந்த ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இது வச்சிருக்கோம் அப்ப அந்த மைண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த வேலைக்கு உண்டான ஒரு டைமிங் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் நாளைக்கு இந்த மாதிரி நம்ம போகணும் அதுக்கு அமௌண்ட் ரெடி பண்ணணும் அமௌண்ட்க்கு என்ன பண்ண அப்படிங்கறத நம்ம கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம அசால்ட்டா உற்ற முடியாது ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வாழ்க்கை இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் அப்ப அதை வந்து நம்ம வந்து இது என்னமோ சொல்லிட்டு போகுது போ நம்ம நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை இண்டிகேட் பண்ணுது ஏன்னா அது வந்து எல்லாத்தையுமே காமிக்கும்ங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கறோம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே காமிக்கும் வேணுங்கிறது அத்தியாவசியம் அத்தியாவசியம் இல்லாதது எல்லாத்தையுமே நம்ம காமிக்கும் போது நமக்கு வேணும் இப்ப வந்து ஒரு காலேஜுக்கு போறோம் ஸ்கூலுக்கு போறோம் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஆபீஸ் இந்த டைம்ல இந்த ஒர்க் இருக்குது சைன் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது நாம அந்த வேலையை வந்து கரெக்ட் ஓகே நாம இந்த வேலையை நம்ம கையில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதுக்கு என்னவோ அது வந்து ரெடி பண்ணணும் ஒரு அமௌண்ட் ரெடி பண்ணணுமா இல்ல ஃபைல் ரெடி பண்ணணுமா அதுக்கு நாம ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கறத முன்னாடியே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது அப்போ அந்த எண்ணத்தை நாம கையில் எடுத்துக்கிட்டு நாம போய் அதுக்கு என்ன வேலை செய்யணுமோ அதுக்கு என்ன அமௌண்ட் ரெடி பண்ணணுமோ அதையெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி நாம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அந்த வேலையை நம்ம செஞ்சுதானாவும் அதுக்கு மனசு இண்டிகேட் பண்ணலன்னா நம்ம அந்த வேலையை செய்ய மாட்டோம் இல்லையா அப்போ அந்த எண்ணம் வந்து எந்த எண்ணம் வருது எந்த விதமான நமக்கு எண்ணம் வருது தேவையில்லாம வேற ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை தேவையில்லை இப்போ தேவையே இல்லாத ஒரு எண்ணம
ஒவ்வொரு வரக்கூடிய எல்லா எண்ணங்களுக்குமே நாம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணங்களுக்கான அந்த எண்ணங்களுக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உணர்வும் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த உணர்வுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்குள்ள அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் உடம்புல பண்ணி பண்ணி நாம தேவையில்லாம நம்ம உடலையும் மனதையும் போட்டு நாம கெட்டுவோம் அப்போ தேவையான மனசுல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் மனசுல வருகின்ற எண்ணங்கள் நமக்கு தேவையா தேவையில்லையா மனம் என்றால் எல்லாவற்றையும் எல்லா எண்ணங்களையும் எந்த எல்லா விதமான எண்ணங்களையும் காமிக்கூடியதுதான் மனம் அதற்கு தேவையான எனர்ஜிய நாம வேணுங்கிறப்போ நம்ம செயலுக்கு கொடுக்கணுமே தவிர மனசுல வரக்கூடிய எண்ணங்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம எனர்ஜியும் லாஸ் ஆகும் டைமும் லாஸ் ஆகும் வேலையும் கெட்ட போகும் இதுலதான் வந்து நம்ம நிறைய பேர் அதுல சிக்கிதான் நம்ம வந்து நிறைய டிஸ்டர்பிங் ஆகிற விஷயங்களே இந்த விஷயங்கள் தான் அப்போ மனச பத்தி ஏன் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு விஷயங்கள் எப்படி நடக்குது இப்போ மனம்னா அது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா தேவையில்லாம இந்த விஷயங்கள்ல போய் நாம சிக்கிக்கிட்டு அது தவிக்கிறதுக்கு தேவையில்லை இப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அது நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றதும் இப்ப நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம் ஒரு இது கத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா எது கத்துக்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு அது தேவை அப்ப வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடங்கள் நம்ம போய் கத்துக்கிட்டோம்னாதான் அதை பத்தி நாம புரிஞ்சுக்குவோம் புரிஞ்சு நம்ம அந்த வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் கத்துக்கும் எல்லாத்தை விட முக்கியமானது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதி முக்கியமான அத்தியாவசியம் என்னன்னா மனதை பற்றிய புரிதல் தான் அந்த ஒரு புரிதல் இருந்துட்டாவது நீங்க மீது எல்லா விஷயத்தையுமே ஏன்னா ஒரு விஷயம் மாதிரிதான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே அப்போ மனதை பற்றிய புரிதல் ஒண்ணு இருந்துச்சுனாவே நம்ம எல்லாத்தையுமே ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம அதிகமா சிக்கிட்டு மனசை கஷ்டப்படுறது மனசுல வர எண்ணத்தை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு நமக்கு இப்படி ஒரு கெட்ட எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படி நமக்கு நம்மளே கஷ்டப்பட்டு நம்மளை நம்மளே துணிவுபடுத்திக்கிட்டு நமக்கு நம்மளே குற்ற உணர்ச்சி பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு எவ்வளவோ பேர் இதனால சிரமப்படுறாங்க இல்லைங்களா அதனால மனதை பத்தி ஒவ்வொருவருமே புரிந்து கொள்வது மிக 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 அவசியம் அப்படி கத்து உணர்ந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நாம தனித்தனியா ஒவ்வொரு வேலை செய்ய செய்யணுங்கிற அவசியமே கிடையாது சூழ்நிலை வருது ஒரு எண்ணம் வருது எண்ணம் வந்தோடனே அதை நான் பாக்க வேணும்னா இந்த தாட்டை எடுத்து செயல்படுத்தலாம் இல்லைன்னா நம்ம வேலையை பார்த்து நான் பாட்டுக்காங்க அது கூட போய் நம்ம சிக்கி சுழன்றது சுழல சிக்கி நம்மளையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு கூட இருக்கிறவங்களையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு எந்த வேலையிலையும் ஒரு கவனம் போகாம நாம இருக்கிறதுக்கு பதிதான் அந்த மனதை பத்தி நாம் புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நாம அதுல இருந்து டக்கு டக்குன்னு வெளியில் வந்துடுவோம் ஏன்னா நம்ம மனசை பத்தி புரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம் மனதை பத்தி புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் அது வந்து ஒரு தனியா ஒரு இதா தெரியுது நீங்க அந்த சூழ்நிலையில சந்திக்கும் போதுதான் ஆனா இந்த சூழ்நிலையில பழசு நாம இருந்தோம்னா எப்படி ரியாக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் ஒரே சூழ்நிலை தான் அந்த ஒரே சூழ்நிலையில இதே சொல்ல பழசு நாம எப்படி பழசு நம்ம மனதை பற்றி புரிதலுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்திருக்கோம் மனசை பற்றி புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்படி மாறி இருக்கிறீங்க மாறி இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது இந்த சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் ஏன்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் அதாவது இந்த ஐயாவுடைய புரிதல் கான்செப்டுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன் ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது அந்த சூழ்நிலையில என்னுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது இந்த மனதை பற்றி புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அதே சூழ்நிலை தான் அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் வருது ஆனா அப்ப நான் எப்படி ரியாக்ஷன் பண்றேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் பழசாங்கம்னாக்கா நம்ம அந்த ரியாக்ஷனுக்குள்ள பூந்துக்கிட்டு இந்த சூழ்நிலையிலே இப்படி இருக்குதே அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கவலைப்பட்டுக்கிட்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு ரொம்ப சிரமப்படுத்தும் ஆனா இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் நாமளா இது நாம எப்படி இப்படி இந்த சூழ்நிலையில இவ்வளோ தெளிவா நம்ம இருக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலை எப்படி நம்ம கடந்து போறோம் அப்படிங்கும் போது அப்பதான் நமக்கு புரியும் இப்போ நம்ம வந்து மற்றவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில மற்றவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க நாம எப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது பார்க்கும் போதுதான் ஓ நம்ம வந்து இந்த அளவு கொஞ்சம் ஒரு தெளிவா மனதை பற்றி புரிஞ்ச ஒரு தெளிவா இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஏன்னா கடந்து போயிடும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் அந்த சூழ்நிலைகளையும் வேணுங்கிற வேலைகளுக்கு நம்ம கவனம் கொடுக்கவே தவிர உள்ள வர அந்த எமோஷன்ஸ்க்கு நம்ம கவனம் கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம உள்ள வர எண்ணத்துக்கு அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்குள்ள போய் சிக்கி நாக்காயிட்டோம்னா அதுலேயே தேங்கி தங்கி நிறு
தங்க போதுதான் பிரச்சனை தங்கிட்டு இருந்தாக்கா அந்த இடத்துல வந்து நம்மளால எந்த மூணு மூவுமே பண்ண முடியாது அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிடும் ஆனா நான் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் சரி ஓகே நடந்துருச்சு இப்ப நமக்கு அடுத்த வேலை என்ன நமக்கு உள்ள மனசுல வந்து என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருந்தாலுமே கூட கஷ்டமான எண்ணங்களோ துயரமான எண்ணங்களோ ரொம்ப தாங்க முடியாத வழிகளோ எது இருந்தாலுமே நம்ம ஏத்துக்கோ என்னன்னா சூழ்நிலை அப்படி இருக்கு சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி தான் இந்த ரியாக்ஷனும் நடக்கும் சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி தான் எண்ணங்கள் வரும் இப்ப வெளியில வந்து ரொம்ப ஒரு துயரமான ஒரு சூழ்நிலை நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மனசு என்ன சந்தோஷப்பட்டு இருக்கணும் அதற்கான கவலைகளோ துக்கங்களோ துக்கமான எண்ணங்களோ மனசுல வரதுதான் செய்யும் ஏன்னா சூழ்நிலை வெளியில அப்படி இருக்கு சூழ்நிலை அப்படி இருக்கும் போது மனசுல நம்ம சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லா சூழ்நிலையிலுமே என்னுடைய எண்ணம் மனம் அமைதியா இருக்கணும் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலுமே என்னுடைய மனசு வந்து ரொம்ப அமைதியா இருக்கணும் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது மனசுன்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா ஒரு கல்ல போட்டீங்கன்னா அதுக்கான அதிரி வலைகள் வரதான் செய்யும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஒரு தெளிஞ்ச குளம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த குளத்துல ஒரு கல்ல போடுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கல்லுக்கு கல்லு விழுந்த வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி அதிரி வலைகள் கண்டிப்பா அது வந்துதான் அப்படிங்கிதான் வரும் கல்லு போட்டா கூட அது ஒண்ணுமே ஆகக்கூடாது அப்படின்னாக்கா அது மனசு கல்லு இல்லை கிடையாது இல்ல அது ஒரு கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு உணர்வு அப்போ சூழ்நிலைக்கு எந்த மாதிரியான சூழ்நிலை நம்ம சந்திக்கிறோமோ அந்த மாதிரியான ஒரு கவலையோ இல்ல சந்தோஷமோ துக்கமோ ஏதாவது ஒரு இது மனச வரும் ஆனா நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த துக்கமோ கவலையோ அந்த கவலைக்குள்ள போய் நாம சிக்கிக்காம கொஞ்ச நேரங்கள் அந்த நம்ம கவலை நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு நடந்துருச்சே இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சே இப்படி ஒரு இது வந்துருச்சு கவலைப்பட்டு சிந்தனை பண்ணிட்டு அதை கையில எடுத்து சிந்தனை பண்ணுவோம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் நமக்கு ஏன் இப்படி கவலை வந்துச்சு ஏன் நமக்கு ஏன் இப்படி துக்கம் வந்துச்சு நமக்கு இப்படி நடந்திருக்கவே கூடாது நடக்கிற எதுவுமே நம்ம பேரு கிடையாது அடுத்த வினாடி என்ன நடக்குது யாருக்கு என்ன நடக்கும் யாருக்கும் தெரியும் அப்போ நம்ம கூட வரக்கூடிய எண்ணங்கள் மட்டும் இப்படி தெரியும் அடுத்த அடுத்து இப்ப அடுத்த வினாடி என்ன மாதிரியான சூழ்நிலை நமக்கு அமையும் நமக்கு யாருக்குமே தெரியும் நல்லாவே இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஒருத்தர் நல்லா இருக்காங்க அடுத்த வினாடியே நான் ஒரு மணி நேரத்துல அவங்க இல்ல திடீர்னு ஆட்ட வந்து சொல்லிங்களா அந்த மாதிரி யாருக்கு அதாவது அடுத்த வித சூழ்நிலை சந்தோஷமாகவும் அமையலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்ப அடுத்தடுத்த சூழ்நிலைகள் எப்படி வரும் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலைகள் நமக்கு அமைய போகுதுன்றது யாருக்கும் தெரியாது அப்ப அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் நமக்கு வரும் வெளியில துக்கமான சூழ்நிலைகள் வந்தா கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு மனசுல துக்கமும் கவலையும் வரும் அப்ப அந்த கவலையில சிக்கிக்காம நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா சரி நடந்துருச்சு இதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இதுக்கு நாம வெளியில எந்த வேலை செஞ்சு நாம அதை சரி பண்றதுக்கு என்ன வேலையோ அதைதான் செய்யும் வேலையில கவனத்து கொடுக்கும் அதுதான் புரிந்தவர்களுக்கும் புரியாதவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்ப நம்ம கடந்து கடந்து வரும்போது என்னன்னா உடம்புல அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகும் ஏன்னா உடலும் மனமும் வந்து ஒன்று கொன்று இணைந்தது மனசுல ஏற்படக்கூடிய கவலைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரேஷன் ஆகும் போது உடல் கண்டிப்பாக பாதிக்கும் மனசு எதுவுமே இல்லாம ஒரு விஷயத்த நம்ம துக்கப்பட்டுட்டே கண்டினியூஸா துக்கப்பட்டுட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கான கெமிக்கல் ரேஷன் உடம்புல ரியாக்ட் பண்ணிக்கே அப்போ மனதால ஏற்படக்கூடிய துக்கத்துக்கு துக்கத்தினால உடம்பும் சேர்ந்து பாதிக்கும் அப்போ ரெண்டுக்குமே அதாவது மனதிருச்சுனாலும் நம்மள மீறி எதுவுமே நடக்குது நாம எதுவுமே பண்ண முடியாது சரி மனசுக்கு துக்கம் இருக்குதா சரி வெளியில சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது துக்கமா தான் இருக்கும் சரி நாம அடுத்து வேற என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு அடுத்த வேலைக்கு நம்ம நகர்ந்தது அது இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சம்பந்தப்பட்ட சந்திக்கிற சூழ்நிலைகள் சந்திக்கிற நபர்களை பொறுத்து யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ ஒருத்தாலும் நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குறோம் டிவில பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா நியூஸ்ல பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அடடா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் ஆனா அடுத்த செகண்ட் அடுத்த வேலைக்கு நம்ம போயிடும் இதே நம்ம நெருங்கிய உணவினர்களோ நண்பர்களோ அவங்களுக்கு இப்படி நடக்கும் போது நம்ம நெருங்கி நம்ம குடும்பத்துல நடக்கும் போது நம்மளுடைய அதாவது பாதிப்பு அதிகமா தான் இருக்கும் இப்ப நியூஸ்ல யாருக்கோ ஒருத்தர் பார்க்கும் யாருக்கோ ஒருத்தர் நடக்கிறது கேட்கறோம் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு செய்தி அவ்வளவுதான் அதனுடைய பாதிப்பு வந்து ஒரு ஒரு சில நிமிஷங்கள் தான் இருக்கும் 
ஆனா நமக்கே அது நடக்கும் போது நம்ம குடும்பத்திலயும் நடக்கும் போது அதனுடைய பாதிப்பு கண்டிப்பா இருக்குதான்னு செய்யும் ஒரு வாரம் ஒரு மாசம் ஒரு வருஷம் நாம அவங்களோட எவ்வளவு தூரம் தொடர்பு கொண்டு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கான பாதிப்புகள் நமக்கு இருக்குதான் செய்யும் அது இருந்தாலும் கரெக்டும் கூட நமக்கே எனக்கு ஏன் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம கேட்கறதுக்கான ரைட்ஸே கிடையாது அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்னா அந்த துக்கம் இருந்தா இருந்து இருக்கட்டும் அப்படி நடந்துருச்சு துக்கம் இருக்கதான் செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வெளியில கவனத்தை செலுத்தி நம்ம வேலையை ஆக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா நமக்கு இப்படி நடந்துருச்சு இப்படி நடந்துருச்சு என்ன பண்றது என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இருக்க அதுக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம உடம்புல நடந்து 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 நம்ம உடம்பையே பாதிப்படைச்சு நீங்க என்னதான் ஆரோக்கியமான உணவுகள் வெளியில நீங்க எடுத்துக்கிட்டேனாலும் அதனால உடம்புக்கு வந்து எந்த விதமான எனர்ஜியுமே கேராது ஏன்னா உள்ள ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் போது நீங்க என்ன சாப்பிட்டா சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னாலும் அதற்கான எனர்ஜி வந்து உள்ள வந்து உடம்புல ஏறவே இருக்கு ஆனா நாம வந்து சரி என்ன வேணா இருந்துட்டு போகுது நம்ம வெளியில நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கவனம் கொடுக்காம நம்மளுடைய எனர்ஜியை வந்து மனசுக்கு செலுத்தாம வெளியில வேலை பக்கம் நம்ம திருப்ப 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 என்ன ஆகுனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆகுனா எனர்ஜி வந்து நம்ம வெளியில வேலையில வந்து வெளியில வேலையில வர வர நம்ம உடம்புலயும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்காது நாம சீக்கிரமாவே அந்த ஃப்ளோ எங் நம்ம அந்த ஃப்ளோவை தனப்பண்ணாம விட்டுக்கோம் அப்படின்னாக்கா அந்த எண்ணங்கள் ரிப்பீட்டடா வெளியில வந்து 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 சீக்கிரமாவே நம்மள விட்டு வெளியில போய் ஃபுல்லாக வாசிப்ப போற எண்ணத்தை நான் பிடிச்சி வெட்டாம இருந்தோம்னாலே அது நம்மளை விட்டு சீக்கிரமா போயிடும் எதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறோமோ இந்த எண்ணம் எனக்கு வரக்கூடாது இப்படி எனக்கு இந்த எண்ணமே வரக்கூடாது நான் இது வந்து மைண்ட ரொம்ப நல்ல எண்ணங்கள் மட்டும்தான் நான் கொண்டு வருவேன் இது நல்ல எண்ணங்கள் மட்டும்தான் நினைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அது எவ்வளவு தூரம் கண்ட்ரோல் பண்றீங்களோ நீ கொஞ்ச நேரம் தான் உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஆனா நீங்க கான்சியஸா இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் நீங்க கான்சியஸ் கான்சியஸ் குறையும் போது ஆட்டம்டி நீங்க எவ்வளவு தூரம் அதை கண்ட்ரோல் பண்றீங்களோ அதை விட பல மடங்கு கோர்ஸா வெளியிடுவோம் அதனால எப்பேற்பட்ட எண்ணங்களாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி நல்ல எண்ணம் தான் எனக்கு அப்படின்னு நீங்களா அதுக்கு ஒரு நாமளா வந்து அதுக்கு ஒரு இது போடக்கூடாது விடுங்க என்ன என்ன பண்ணப்போ அதை செய்யலாம் பண்ணா போனோம் அதாவது எண்ணம் வர்றது வேற அதை நம்ம செய்யலாம் கன்வெர்ட் பண்றதுங்கிறது வேற ஏன்னா நம்ம செய்யலாம் கன்வெர்ட் பண்ணும் போதுதான் அந்த செயல் வந்து நல்ல செயலா கெட்ட செயலான்னு பார்த்து செய்யும் அது நம்ம கையில தான் இருக்கு ஆனா வர எண்ணத்துக்கெல்லாம் நாம பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு அதுக்காக நாம வந்து நல்ல எண்ண நல் கெட்ட எண்ணத்தை எல்லாம் மாத்திட்டு நம்ம அது நல்ல எண்ணத்தை மட்டும்தான் கொடுத்து வரணும் அப்படின்னா நம்ம போடுற ஆர்டர்லாம் கேட்காது நாம அது கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ணா அது ஒரு நாளைக்கு வெளியில அதிகமா வரும் நம்ம ஃப்ளோல விட்டுணும் அப்ப நாங்க என்ன பண்றோம் போட்டு போட்டு அமைக்க அமைக்க உள்ளதான் வச்சிருக்கோம் வெளியில போகவே விடாம உள்ளே தான் அமைக்க வச்சுட்டு இருக்கோம் நீங்க என்னதான் உள்ள அமைக்க வச்சு மேல சிமெண்ட் போட்டு போசினீங்கனாலும் அது உள்ள எடுத்துதுன்னு தானே அர்த்தம் இப்ப வெளியில போக போக எங்கேயுமே தேங்கி நிக்காம இப்ப தண்ணி வந்து போயிட்டே ஓடையில தண்ணி போயிட்டே இருந்துச்சுன்னாதான் காசு பிடிக்காது குளம் தேங்கி நிக்காது தண்ணி கெடாம இருக்கும் அப்ப எண்ணங்களை வந்து ஃப்ளோர்ல விட்டுங்க அதை பிடிச்சி வைக்காதீங்க ஆனா நம்ம செயல் வந்து நல்ல செயலா இருக்கும் செயல்ல வந்து நம்ம ஃபுல்லா கவனம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா வர்ற எண்ணத்தை எல்லாத்துக்குமே நம்ம செயல் பண்ண விடாது ஏன்னா நல்ல எண்ணம் வரும் செயல் கெட்ட எண்ணம் வரும் மனசுக்கு தான் நமக்கு எந்த கண்ட்ரோலும் மனசுக்கு தான் எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது தவிர ஆனா வெளி உலகத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு எல்லாம் ரூல்ஸ் கண்டு கட்டிப்பு எல்லாமே இருக்கு ஏன்னா வெளியில் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து சமுதாயத்தை கட்டுப்பட்டு நல்ல நல்ல செயல்களை மட்டும்தான் செய்யணும் அப்ப ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா நம்ம யோசனை பண்ணி செயல்கள்ல நம்ம ஒழுக்கத்தை நம்ம ஒழுக்கம் நேர்மை எல்லாத்தையுமே கடிவு ஆனா மனசுக்கு அந்த ரூல்ஸ் கிடையாது ஏன்னா மனசுல வந்து எந்த விதமான வரும் எண்ணங்கள் வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரைஸும் நமக்கு கிடையாது அதனால அந்த மனசுல வர எண்ணங்கள் எல்லாம் ஃப்ளோல விட்டுருங்க ஏன்னா ஃப்ளோல நம்ம உடனே கூட கிடையாது அதுவே ஃப்ளோல தான் இருக்குது நாம அதை தடை செய்யாம இருந்தால் மட்டும் போதும் தடை செய்யாம இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் ஃப்ளோல போக 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 நம்ம விட்டு வெளியில போகுது கெட்ட எண்ணங்கள் மனசு ஆள் மனசுல இருக்கிற எண்ணங்கள் இயல்பு தகுந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு
அப்போ போகிற எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்ம வீட்டு வெளியில போகுது நம்ம வீட்டு வெளியில போகுது உள்ள ஆழ்மனத்துல இருக்கிற எண்ணங்கள் எல்லாம் வெளியில போகுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கோம் இப்ப வர கெட்ட எண்ணங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம செயல செய்ய போறோமா அப்ப கெட்ட எண்ணங்கள் வரும்போது நாம் அதுக்கான செயல் செய்யக்கூடாது கெட்ட எண்ணங்கள் வரும்போது நாம் ஒரு தடவைக்கு நாம பல தடவை எல்லா இடத்தையும் எடுத்து செயல்படுத்தக்கூடாது நம்ம கெட்ட எண்ணம் வந்துச்சு உடனே அந்த அதுக்கு முன்னாடி செயல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சமுதாயத்தை ஒத்துக்குவாங்க இல்லப்பா என் மனசுல இந்த எண்ணம் வந்துச்சு நான் உடனே செயல்படுத்திட்டேன் ஒருத்தர் குத்தணும்னு நினைச்சேன் ஒரு இவனை பார்க்கணும் என்ன குத்தணும்னு தோணுச்சு கத்தி எடுத்து குடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா சமுதாயத்துல ஒத்துக்குவாங்க அப்போ என்ன எண்ணங்கள் வருது சமுதாயத்துல நம்ம என்ன எண்ணங்களை நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கறத நம்ம அறிவை கொண்டு நாம தான் சிந்தனை பண்ணணும் எண்ணங்கள் யாருக்கும் தெரியாது ஆனா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்போ நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களுக்கு தான் எந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் கிடையாது ஏன்னா அது தானா வந்துட்டு தானா போயிட்டு இருக்கு ஆனா நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு எல்லாமே ரூல்ஸ் இருக்குது எல்லா ரூல்ஸும் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சமுதாயத்தை கட்டுப்படி நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் ஒழுக்கமா வந்து நேர்மையானதாக உள்ளது இல்ல ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளையும் மீறி ஒரு எண்ணம் வருது அதை நம்மளையும் நம்ம கண்ட்ரோலையும் மீறி அதை நம்ம செய்யலாம் ஒண்ணு செஞ்சிடும் ஒருத்தர் மேல பார்த்துமே பயங்கர கோம் வருது பயங்கர கோம் வந்து நம்மளால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல உடனே நம்ம வந்து அவனுக்கு ஓங்கி ஒரு ஆடா விட்டுருக்கோம் செய்யலாம் பண்ணிடுறோம் உடனே அந்த ஆக்ஷன் பண்ணிடுறோம் நம்மளையும் மீறி நம்ம நம்மளையும் மீறி நடந்துச்சு உடனே ஒரு அடை விட்டுருவோம் அப்படின்னாக்கா சரி நம்மளையும் மீறி நடந்தது கூட ஒரு அன்கான்சியஸா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு சரி நம்மளை மீறி நடந்துருச்சு அடுத்தது நம்ம கவனமா இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கறது அதையும் கூட விட்டுரு அதையும் ப்ரோல விட்டுரு அடனா நம்ம கோவம் வந்துருச்சே நம்ம நம்மள ஓங்கி அறிஞ்சிட்டோமே இந்த செயல் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடி குற்றம் வச்சு பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து அன்கான்சியஸ் மாட்ல வருது நம்ம கான்சியஸா அந்த வேலையை செய்யல அன்கான்சியஸ் நம்மளை மீறி நம்மளை நம்ம கண்ட்ரோலையும் அது மீறி ஒரு கோவத்தை வெளியில காமிச்சிடும் அப்ப அது நம்ம இது காமிச்சு அது நடந்த முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு குற்றம் வச்சு வரும் அடனா நம்ம இப்படி வந்து நம்மளை மீறி இப்படி வந்து கோவத்தை உடனே நம்ம வெளியில காமிச்சிட்டோமே இந்த செயல் பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு குற்றம் உணர்ச்சி நமக்கு வரும் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அப்ப செஞ்சு நடந்து முடிஞ்சதுக்கு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் அதுதான் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு நம்ம இனிமே குற்றம் உணர்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற நிமிஷங்கள்ல இருக்கிற மணி மணிகள் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணணும் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது நாம இன்னும் செயல்ல நம்மளுடைய செயல்ல நம்ம இன்னும் கவனமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அடுத்த வேலைக்கு வந்துருங்க அப்போ நம்ம இப்படி செய்ய செய்ய என்ன ஆகுனாக்கா அடுத்த ஒரு நபர் பார்த்தோன்னே கோவம் வரும் ஓங்கி அடையலாம் அப்படின்னு ஒரு கோவம் வருது வந்தா கூட அப்ப அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இதான வரும் அந்த செயல் நம்ம எண்ணத்துக்கும் அந்த செயலுக்கும் கொஞ்சம் கேப் வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் பண்ணிட்டோம் என்ன வந்தவுடனே செயல்ல இறங்கிட்டோம் ஆனா அடுத்த தடவை கொஞ்ச தடவை நிதானம் வரும் அது தடவை சரி பார்த்தோன்னே சரி என்ன வேணாலும் கோவம் வந்துட்டு போகுது நாம ஆக்சன் பண்ணலாம் நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போயிடலாம் அந்த இடத்துக்கு போய் நகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோபத்துக்கு நாம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாம இந்த சூழ்நிலை த சூழ்நிலையில அமைதி நம்ம அந்த இடத்த விட்டு கடந்து எப்படி அந்த இதை கடந்து வருமோ கடந்து வந்துடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் நமக்கே வந்துடும் அதனால எல்லாருமே வருகின்ற எல்லா எண்ணத்துக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து மனசுல தேவையில்லாம கவலைகளை சுமந்துகிட்டு சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற லைஃப இருக்கிற வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு சிலருக்கும் ஒவ்வொரு மணி துளிகளுமே ரொம்ப வேலியபிள் விலை மதிப்பற்றது அதனால வெளியில வாங்க உள்ள மனசுக்குள்ளேயே போட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க வெளியில வாங்க மனச வந்து தேவையானதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வெளியில செயல்ல செயல்ல கவனத்தை செல்விக்கிட்டு ஆரோக்கியமான நல்ல அமைதியான அமைதியான வாழ்க்கை அப்படின்னாக்கா எல்லா அமைதியான எல்லா நேரமும் இருக்காது எப்படி இருந்தாலுமே மனசுல இருக்கிறத ஏத்திக்கிட்டு அதுல சிக்கிக்காம வெளியில வேலையில கவனம் செலுத்தி நலமோடு வாழணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஆசை எங்களுடைய ஆசை பகவத் மிஷனும் அதுக்காக தான் நாங்க இவ்வளவு வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா மனித குலமே வந்து இப்ப பாதிக்கப்படுறதே வந்து மேக்சிமம் மனதால தான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாருமே மனதை பற்றி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஐயாவோட வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க ஞான முகாம் மாசம் மாசம் நடக்குது அதுல வந்து மூணு நாள் வகுப்புகள் வந்து கலந்துதுங்க 
ஏன்னா நீங்க அங்க நான் வந்து மூணு நாள் அங்க இருந்து இருந்து தங்கி இருந்து நீங்க அந்த வகுப்புல கேட்கும் போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்னமும் டீப்பா வந்து அவருடைய புரியல் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு மனதோட போராடாம தேவையானது மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வெளியில வாங்க வெளியில வந்து வேலையை பாருங்க சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழுங்க மனதை பற்றி புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி இப்ப அடுத்தது வேற ஏதாவது யாராவது கேள்விகள் கேட்க விரும்புறீங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி கேள்விகள் கேட்க விரும்புறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க ஆன்சர்ஸ் பண்ணி கேள்விகள் கேட்கலாம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு கேள்விகள் கேட்கலாம் பண்ணுங்க நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் குற்ற உணர்வுக்குள்ள நீங்க வந்து ஒரு செயல் செஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த அந்த செயல் முடிஞ்சிருச்சு அந்த குற்ற உணர்வுக்கு போகாதீங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்ப என்னோட கேள்வி என்னன்னா மேம் நான் குற்ற உணர்வு அடையலன்னா அதே செயலை நான் திரும்பவும் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா மேம் இல்ல அதுல நம்ம குற்ற உணர்ச்சி வந்துருச்சு இல்ல ஓகே நம்ம தவறான ஒரு செயல் செஞ்ச உடனே நம்ம குற்ற உணர்ச்சி காட்டப்படிக்க வந்துடும் ஓகே இப்ப நம்ம ஒரு தப்பா ஒரு விஷயம் நமக்கே தெரியும் நம்ம ஒரு அதிகப்படியான ஒரு விஷயம் செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே குற்ற உணர்ச்சி தானாவே வந்துடும் அப்ப குற்ற உணர்ச்சி வந்துன்னு உங்களுக்கு அப்ப தெரியும் இல்ல நம்ம தப்பு செஞ்சுட்டோங்கிறது நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்ல அந்த ஃபீலிங் வந்து ஒரு அனுபவமா ஒரு பானமா வச்சுக்கிடும் அந்த குற்ற உணர்ச்சி எதுக்கு வருதுன்னா நம்ம அடுத்து அந்த தவற செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த குற்ற உணர்ச்சி வருது அப்ப அந்த குற்ற உணர்ச்சி நீங்க வச்சுக்கிட்டு நாம இந்த தடவை கொஞ்சம் அவசரப்படுத்தோம் அடுத்த தடவை கொஞ்சம் நிதானமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு முடிச்சிருங்க அந்த விஷயத்த அதோட முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலைக்கு வந்துருங்க அந்த குற்ற உணர்ச்சியிலே நம்ம தேங்கி நின்னுட கூடாது அப்படிங்கறதா சொல்றோம் அப்ப தேங்கி நின்றுட்டோம் நம்மளே அறியாம தேங்கி நின்றுட்டோம்னா அந்த செயல் வந்து திரும்பவும் தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்க இல்ல தேங்கி நின்னோம் அப்படின்னாக்க அந்த செயல் செய்யறமோ இல்லையோ நம்மளுடைய கவனம் எல்லாம் அந்த விஷயத்திலேயே தேங்கி நின்னுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்தது மூவ் ஆக மாட்டோம் அந்த முடிஞ்சு போன விஷயத்தையே திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளை நாமளே கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கோம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த விஷயம் அந்த முடிஞ்சு போன விஷயத்தையே நான் இப்படி செஞ்சிட கூடாது செஞ்சிட கூடாது செஞ்சிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திருப்ப திருப்ப அதை தான் ரீகால் பண்ணிட்டு இருக்கோமே தவிர அடுத்த விஷயத்துக்கு நான் போக முடியும் அதை ஒரு பாடமா நான் வச்சுக்கணும் புட்டோனாச்சு வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா சரி நம்ம இப்ப செஞ்ச தப்பு அடுத்த தடவை நம்ம செய்யறத நம்ம கவனமா இந்த விஷயத்த அவசரப்படாம பொறுமையா நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறத மட்டும் பாடமா லெசனா வச்சுக்கோங்க லெசனா வச்சுக்கிட்டு அடுத்தது மூவ் ஆயிடும் ஏன்னா நடந்து முடிஞ்சதை நம்ம ஒண்ணு மாத்த முடியாது ஏன்னா சப்போஸ் அப்படி அப்படியே ஒண்ணு மாத்தணும் இல்லைன்னா ஒருத்தட்ட போய் சாமி சாரி கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க கூட போய் ஒரு சாரி கேட்கலாம் இல்ல அதையும் பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கா விட்டுருங்க அடுத்தது நம்ம கவனமா இருந்துடலாம் அப்படின்னு அடுத்த அடுத்த முறை அந்த செயல்ல ரொம்ப கவனமா நம்ம இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம குற்ற உணர்ச்சியே வருது மேம் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த பிரவாகத்துல இருக்கும் போது எண்ணங்கள் வந்து பிரவாகமா போய்கிட்டே இருக்கும் போது ஆஹ் செயலுக்கும் அந்த எண்ணத்துக்கும் செயல் செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அந்த எண்ணங்கள் கடந்துருது ஆனா கடந்த எண்ணங்கள் நிஜத்துல வந்து மெனிஃபெஸ்ட் ஆயிருது இது எப்படி மேம் எடுத்துக்கிறது நிஜத்துலாம் செயல்பட்டோம் 
எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி ஒரு இது இந்த என்ன எண்ணத்தை நம்ம செயல்படுத்தி ஆகணும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சா என்னமா தான் நம்ம உடனே செயல்படுத்திடுவோம் இல்ல எப்படி <laughs> 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 இந்த மாதிரி சூழ்நிலைனாக்கா சரி அதுவும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இதுக்கு முன்ன ஒரு ஞான ஆசிரியர்கிட்ட கேக்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க மேபி இது விதினு எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப என் கேள்வி என்னன்னா சார் பொன்னுசாமிங்கிற ஒரு ஹான்சிஸ் பண்ணிருக்காரு சார் பேசுங்க ஆ பொன்னுசாமி சார் பேசுங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சார் சார் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் சார் பொன்னுசாமி சார் அட்மிட் பண்ண முடியுதா நான் உங்களுக்கு அட்மிட் கொடுத்துட்டேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணுங்க சார் நீங்க அன்மிட் பண்ணி பேசுங்க பொண்ணு சார் அன்மிட் பண்ணி பேசுங்க ஒரு லீவ் ஆயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இல்ல வேற ஏதாவது அவரும் ஜாயின் பண்ணிப்பாரு வேற யாருக்காவது கொஸ்டின் இருக்குதுன்னா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் ஷாலினி மேம் மறுபடியும் எடுத்துருக்காங்க மேடம் சொல்லுங்க பேசுங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இல்ல வேற எங்க கொஸ்டின் இல்லைன்னாக்கா அவங்க லைன்ல வர முடியலன்னு நினைக்கிறேன் பொண்ணுசாமி சார் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார்
நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சார் புனசாமி சார் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்க அவருக்கு அவருக்கு வரை நாம பேச வாய்ஸ் கேக்கலாம் சார் புனசாமி சார் கேக்குறீங்களா வரல போல இருக்கு ஏதாவதுமே <laughs> ஒரேசாமி சார் நீங்க உங்க லைன் கிடைக்கல நம்ம பாதையில பாருங்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பருக்கு எப்பனாலும் கால் பண்ணி எனி டவுட் ஆனாலும் எப்பனாலும் டவுட் இருந்தா கிளியர் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் சரி ஓகேங்க சார் நம்ம வந்து இப்போ இதோட முடிச்சுக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த டாபிக் எல்லாம் பத்தி நம்ம ஒரு தேவை ஃபுல்லா டிஸ்கஷன் பண்ணிருக்கோம் எல்லாம் தெளிவா கேட்டுக்கிட்டு எல்லாரோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா இருங்க நன்றி வணக்கம்